。我要重新介绍一下我自己。各位，我叫赵小野，是赵氏集团前任总裁赵兰格的亲生儿子，现在赵氏集团的掌舵人。啊，什么情况？这是？嗯，怎么回事？在在座的诸位啊。他这个事儿呢，我可以来证明，因为肇事集团已经向我提供了证据。啊，李总啊，我收到了一份这个肇事集团提供的这个检举材料，说你公开的行骗。那么今天当着诸位的面呢，你把这件事儿解释一下。李总，你是真的行骗？李总怎么能行骗呀？就是，哼，无稽之谈。程总，我们李氏集团。在业界的口碑和影响力，您和大家，我想应该都知道的吧？我怎么会做这种事情呢？你们怎么不可能啊？你们李氏集团连设计师都是假的，还有什么事儿做不出来呢？王爷，你血口喷人！沈天天已经在电视上亲口否认了，所有人都可以作证。我有说这个设计师是沈天天吗？沈天天不是在电视里说？糖果没有抄袭吗？哼，这谁知道哪句是真，哪句是假啊？好，我在这儿纠正一下说法。果儿品牌没有什么真假设计师之分，准确的说，是影子设计师。没错，沈天天是果儿品牌的影子设计师。影子设计师，李总，你这葫芦里卖的是什么药啊？哼，迷魂药。我请问大家，我们服装企业最怕的是什么？最怕的当然是被人偷设计了。对，这样才有了影子设计师啊。我和赵兰阁的恩怨，相信大家早有所闻。要不是他在跟我李氏集团竞争的时候用尽了卑劣的手段，我何必藏着掖着？现在好了，赵兰阁受法律制裁了，我可以把我的影子设计师拿出来见阳光了。我在这儿再声明一点：沈天天为果儿品牌设计的作品，我们都是按合同办事的。都是享有版权的，我奉劝那些心怀叵测、不怀好意，在版权这个问题上纠缠不休的人，再不要混淆视听了。这次是警告，再有，法庭上见。好，你不是想让你的影子设计师见见光吗？各位，那咱们就一起看看。李总的这道阳光有多温暖？大家请看大屏幕，这个是李氏集团跟沈天天签署的影子设计师解除合同。没关系，咱们一条一条捋。首先啊，请看第二条，双方解除合同的前提是沈天天必须完成这次伦敦设计大赛的参赛设计。大家注意到了，这里面有两个字。必须，李总，为什么必须啊？我真的不太明白，您是落到了何等的窘境，才让你把所有赌注都压在沈天天一个人身上？现在好了，沈天天自由了，那我更好奇了，接下来李总，您打算怎么办啊？我接下来怎么办？要你操心？<笑>不过李总是得自己操心操心了。来，咱们看下一条啊。三，影子设计师是完全对外保密的。如果乙方对外说出了影子设计师的秘密，就必须赔偿甲方所有资产损失、名誉损失。你们看看多少钱？两千万呀、啊！这是一个多么庞大的数字啊！你们仔细想想，像沈天天这样一个普普通通的设计师，他怎么可能承担得起两千万的赔偿？就是，到底为什么呀？啊？李总，你是怕什么呀？用这么一个不是人的条约来堵住沈天天的嘴，你到底在怕什么？怕什么呀？我们什么都不怕。真的什么都不怕吗
，你们扪心自问一下，除了沈天天，你们谁能设计出让市场满意的产品？这个糖果，所谓的果儿品牌的设计师。他就是个假的设计师，他根本不会设计。李总，对呀，这件事情沈天天如果不说的话，你们还能苟延残喘的活；但如果他说了的话，你们可就是产业里边的骗子呀！你们这个行业巨头瞬间就能垮掉，你不怕吗？老爷，是不是沈天天让你这么说？我知道，沈天天他一直都不甘心。他就是要毁了我的一切，果儿，果儿。哦，对，还有啊，刚才李总提到了一个事情，就是他跟赵兰阁之间的恩怨。这个赵兰阁为什么要事事都针对李总，针对李氏集团啊？这中间的秘密，李总，你不说，那我亲自说。因为这个女人，她逼死了赵兰哥的妻子，我的亲生母亲陆云清。你！天哪！这是他的儿子，太胡言，信口雌黄。你是要负法律责任的。这个法律责任我一定负。我真的什么都不知道，你们别问我，走开。是我。放开我，张云，你来干什么？刚才王爷。让全世界都知道我跟我妈是骗子，你最爱的那个沈爹爹才是真正的设计师。你还看我笑话的吗？啊、你跟王爷是搭档吗？张总，我真的不知道王爷会那么干，我相信沈天天也不知情。我要从新闻上才知道李氏出事了。你敢说你不知道，王爷是赵兰阁的亲生儿子吗？我现在真的没法跟你解释这一切，但我告诉你，我知道，我这些年做错太多事儿，错得太离谱了。我来是找李总道歉的。你在这儿不是办法，记者不会放过你的。我先送你回去吧。好，护士。哎，您好，麻烦你帮我看一下我妈的吊针啊，我一会儿就回来。好，谢谢。能不能请您详细介绍一下你是影子设计师事件的细节？你是我赵明雪的亲生儿子，是大大前人继承人赵明雪给我看的
具体事情，刚才会长我已经说得很清楚了。至于我接管赵氏的问题，过两天我会开新闻发布会告诉你。辛苦了，回去吧，辛苦了。谢谢，大家请回吧。王爷，你先回去啊！好。林天，你怎么来了？你为什么要这么做？我真的容忍不了他们这么对你了。这么多年了，你对他们尽心尽力，忍辱负重。他们不知道知恩图报，你对他们步步退让，他们对你步步紧逼。这个糖果，就为了赵明远，能害了你肚子里的孩子。他们还害得桑尼变成现在这个样子。我不敢保证，如果不让他们付出代价，他们会用怎么样的手段对你？你这么做不是在帮我，是在害我。我知道你说的是违约金的事儿。第一。这事儿不是你说出来的，是我说出来的，你没有违约。第二，如果真的要赔偿，我愿意为了你，把整个肇事赔出去。我说的不是钱，你为什么骗我？你是赵兰阁的亲生儿子，为什么瞒我那么久？天天，我没有，我没有故意骗你，我是怕你。你是怕我知道，赵兰阁做了那些坏事，你都有参与，是吗？王爷，我是真心的对你，你为什么要利用我呀？我从来没有利用过你，天天我一切都是真心的为你，你知道吗？如果你没有跟赵明远怀了孩子，如果我不想看到你跟他幸福，我一定不会放弃。赵明远他也知道你是赵兰阁的儿子吧？你们心里藏着那么多秘密。不累吗？我不解释了。我这么做都是为了你。我爱你。我今天来呢，就是想以一个朋友的身份问你一句为什么。我今天问完了，我们也不再是朋友了。再见。